নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি অনুষ্মা দাস আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমে সংবাদ শুনলাম পৌরসভার কাজের খতিয়ান চাই ডিসি কে দাবি তৃণমূল কংগ্রেসের শিলচর পুরসভার বিভিন্ন বিষয় ও কাজের খতিয়ান ওয়েবসাইটে তুলে ধরার দাবি জানাল কাছের জেলা তৃণমূল কংগ্রেস শুক্রবার দলের এক প্রতিনিধি দল কাছাড়ের জেলা শাসক মৃদু যাদবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর পৌরসভার ব্যাপারে জেলা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তারা সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সুস্মিতা দেব জানান শিলচর পৌরসভায় বিগত সাড়ে চার বছর ধরে কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি অথচ সরকারের তরফে অজস্র অর্থ অনুমোদন হচ্ছে পৌরসভার একটি ওয়েবসাইটে রয়েছে যেখানে ভারত সরকারের তরফে বলা হয়েছে যে সরকারি অনুদান যা আসবে তা ওয়েবসাইটে আপলোড করে জন বর্তমান বিধায়ক স্থানীয় বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমকে হাতিয়ার করে রঙিন টাইলস লাগানোর প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তরফে শিলচর পৌরসভার অধীনে অনুমোদন করা অর্থ বা প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য ওয়েবসাইটে আপলোড করছেন না তিনি আরও জানান ফ্লাড ড্যামেজের জন্য ভারত সরকারের তরফে সাতশো ষোলো কোটি টাকা আসাম সরকারকে দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে কাছের জেলার জন্য কত অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে এবং কি প্রকল্প ধরা হয়েছে এর কোনো তথ্য সাধারণ মানুষ জানেন না এ ব্যাপারে জেলা তৃণমূল কংগ্রেস শীঘ্রই বর্জ্য রিসোর্স বিভাগের কর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিষয়টি জনসমক্ষে তুলে ধরার আবেদন জানাবে বলেও জানিয়েছেন তিনি এদিকে সমস্ত বিষয় গুরুত্ব সহকারে শোনার পর জেলা শাসক পৌরসভার অধীনে হওয়া কাজের ক্ষতি আর ওয়েবসাইটে তুলে ধরার আশ্বাস দিয়েছেন যদি এরপরও কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয় তাহলে টিএমসি আন্দোলনের পথ বেছে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে আন্দোলন পর্যন্ত করেছি কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন রকমের ট্রান্সপারেন্সি পৌরসভা দেখায়নি শিলচার পৌরসভা কি সিন্ডিকেট না শিলচার পৌরসভা কি মানুষের পরিষেবার জন্য ডিসি মিস্টার ইয়াদব আমাদের এসিওরেন্স দিয়েছেন যে উনি পৌরসভার ওয়েবসাইটে এটা আপলোড করবেন অফিসারকে জানিয়ে না করলে আমরা অপোজিশনে আছি আমরা আন্দোলন করব কিন্তু পৌরসভাতে যে লুট চলছে এই লুটের প্রমাণ পেতে হলে এগুলো আপলোড করা উচিত এটা আমরা ডিসিকে বলেছি এছাড়া জিনিসপত্রর দাম সবজির দাম যেভাবে বেড়েছে একশো টাকা কিলো দেড়শো টাকা কিলো কাঁচা লঙ্কার দাম চারশো টাকা কিলো এইসব ডিসি বলেছেন যে দেখবেন তারপরে মুখ্যমন্ত্রী বলে গেলেন যে রাঙ্গিরকারি পয়েন্ট হোক বা আইএসপিটির থেকে রংপুর হোক সোনাবাড়ি ঘাট পর্যন্ত রাস্তা ঠিক হবে এইগুলো কাজ কখন হবে এটা নিয়েও আমরা আলোচনা করেছি এছাড়া সাতশো ষোল কোটি টাকা ভারত সরকার আসামকে দিয়েছে ফ্লাড ড্যামেজের জন্য এই সাতশো ষোল কোটি টাকার থেকে কাছার জেলাতে কত টাকা এসছে কি স্কিম হয়েছে ওয়াটার রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট এটা আমাদের জানাও কারণ আমরা যখন পাবলিকলি গ্রামেগঞ্জে শহরে বুঝি মানুষ আমাদের দেখায় যে কমিউনিকেশন ব্রেকডাউন হয়ে যাচ্ছে কালকে আমি কালীনগর পার্ট ওয়ান গেছিলাম ডলু বাগানে একটা রাস্তা ভেঙে একদম দুই ভাগ হয়ে গেছে কেউ হাসপাতালে যেতে পারছে না আমরা এখন ওয়াটার রিসোর্স ডিপার্টমেন্টেও যাব গিয়ে সেটা নিয়ে আলোচনা করব পাথরকান্দির বাইপাস সড়কে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালো দুই যুবক দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে বৃহস্পতিবার রাতে পাথরকান্দি রাজবাড়ী সংলগ্ন স্থানে প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে রাতের অন্ধকারে সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বালুবোছাই লরিকে সজোরে ধাক্কা দেয় পাথরকান্দি থেকে শিলচর অভিমুখী একটি রয়্যাল এনফিল্ড মোটরসাইকেল এতে ঘটনাস্থলে মোটর বাইকে থাকা দুই যুবকের মৃত্যু ঘটে পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করেন পাশাপাশি পাথরকান্দি থানায় খবর পাঠানো হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মরদেহ দুটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় দুর্ঘটনায় মৃত্যু হওয়া দুই যুবকের নাম হল রহুল দেব বর্মন তার বাড়ি পাথরকান্দির খিলরবন গ্রামে অপর মৃত যুবকের নাম বুধুন বর্মন বাড়ি রাতারাতি থানাধীন দামছড়া এলাকায়
ঘটনাটা আমরা প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করি না পার্কিং লাইট জ্বালা পার্কিং লাইট রোড যে বাটে রাখা হইছিল এখন কোয়া এই তুমি লাইট দাও পুরো ওর অ্যাক্সিডেন্ট হয় কোজন এবং নিহত হয়ে গেছে কোজন নিহত হয়ে গেছে দুজন নিহত হয়েছে স্পট ডেড জাকাত স্পট ডেড এখন এরা এখন কোনো পরিচয় মিলছে না যারা নিহত হয়েছে ওদের পরিচয় কি এখনো পরিচয় পাওয়া গেছে না কিছু সময়ের মধ্যে তারা পরিচয় হওয়া যাবে একটা মোবাইল পাওয়া গেছে মোবাইল নিশ্চয় ফোন আইবো আইলে পুলিশের হাতে মোবাইল আছে রিসিপলে তাই দেন পরিচয় পাইবা मेले তল্লাশি চালাতে এক হাজার নয়শো ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয় সঙ্গে সঙ্গে পাচারকারী চন্দ্রনগরের বাসিন্দা ফখরুল ইসলামকে আটক করে পুলিশ জানা গেছে ফখরুল ইসলামের সঙ্গে ইয়াবা ট্যাবলেট পাচারে লেভারকুতা গ্রামের জাফর আলম নামের আরও এক পাচারকারী ছিল সে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায় বরাক নদী থেকে উদ্ধার হলো অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির মৃতদেহ শুক্রবার দুপুর দুটোর সময় অন্নপূর্ণা সেতুর নিচ থেকে এই মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে স্থানীয়রা জানান তারা স্নান করতে গেলে নদীতে দেখতে পান একটি লাশ ভেসে এসে অন্নপূর্ণা সেতুর নিচে এসে আটকে আছে সঙ্গে সঙ্গে তারা মালুগ্রাম থানায় খবর দেন পরে পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নতদন্তের জন্য শেলচর মেডিকেল কলেজে পাঠিয়ে দেয় কিন্তু এখনো পর্যন্ত মৃতের পরিচয় পাওয়া যায়নি আজকে সকালে মানে সাড়ে এগারোটা থেকে বারোটার ভিতরে আমরা নদীর ঘাটে তো সবাই আসে তো হঠাৎ আমরা নদীর ঘাটে যখন ছিলাম আমরা খবর পেয়েছি যে এখানে একটা ডেড বডি পাওয়া গেছে তো ওই খবর পেয়ে আমরা সঙ্গে সঙ্গে লোকাল থানাতে আউটপোস্টে ফোন করেছি এবং এটার যেটা দরকারি কার্যক্রম যেটা আছে পুলিশের তদন্ত ওগুলো করার জন্য আমরা পুলিশকে জানিয়েছি পুলিশ এসছে এখন ডেড বডিকে ওখান থেকে উঠানো হয়েছে জল থেকে এখন ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হবে ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে না যে ছেলেটার বয়স কত হবে তো অনুমানিক বলতে পারি ত্রিশের ভিতরে হবে এটা বলা অসম্ভব কারণ জলের মধ্যে থাকাকালীন ডেড বডি ওঠানোর পরে অনেক জল বডিটা ফুলে গেছে ফুলে থাকার কারণে বোঝা যাচ্ছে না যে এখানে কোনো মার্ডারের ব্যাপার না কি ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে না কোনো পরিচয়পত্র এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি আমরা থানাতে জিজ্ঞাসা করেছিলাম লোকাল থানাতে এটার ব্যাপারে কোনো অ্যাফেয়ার কিংবা মিসিং কেস ছিল না উধারবন্ধের গ্রামরক্ষী বাহিনীর মাসিক পর্যালোচনা সভায় উধারবন্ধ থানা নাগরিক কমিটিতে সদস্যপদে গ্রামরক্ষী বাহিনীর সম্পাদক সঞ্জু মিয়া লস্কর স্থান পাওয়ায় সম্মান জানানো হল শুক্রবার সকাল সাড়ে এগারোটায় থানা ভিত্তিক নাগরিক কমিটির সভাপতি ধর্মদাস দেবরায়ের সভাপতিত্বে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় এতে আলোচনাক্রমে বিভিন্ন সমস্যা উঠে আসে আসন্ন কালীপূজা উধারবন্ধ বাজারে যানজট সমস্যা ও গ্রামরক্ষী বাহিনীর সমস্যা নাগরিক কমিটিতে গ্রামরক্ষী বাহিনীর তরফে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সঞ্জু মিয়া লস্করকে অন্তর্ভুক্ত করা বিধায়ক মিহিরকান্তির সঙ্গে ধন্যবাদ জানানো হয় ধর্মদাস দেবরায় বলেন গ্রামরক্ষী বাহিনীর কর্মীরা সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য উধারবন্ধের দুর্গোৎসবে লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থীদের সমাগম হলেও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে আসন্ন কালীপূজাও যাতে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় তার জন্য গ্রামরক্ষী বাহিনীর কর্মীরা সক্রিয় থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন কালীপূজায় জোয়ার আসর বসে এতে অশান্তি সৃষ্টি আশঙ্কা থাকে জোয়ার লাগাম টানতে পুলিশ প্রশাসনকে সহযোগিতার আহ্বান জানান তিনি সভায় বক্তব্য রাখেন নাগরিক কমিটির সদস্য অমিতাভ সিংহ গ্রামরক্ষী আমি মানে ওদের আছে তো সোলা আছে না 
সেই নিয়মটা তো আমি জানি না আপনারাই এলাকার আপনারাই চলবেন আপনারা জানা আপনারাই নির্ণয় করুন যে এই জায়গার গাড়ি পাঁচটা থাকবে ডান দিকে থাকতে পারবে বাম দিকে থাকতে পারবে এই দিকে চলতে পারবে এটা আপনারা নির্ণয় করুন এই নির্ণয় একটা সবকে একটা দিয়ে দেন ওরাও জানবে এখন এই ট্রাফিকের মধ্যে আমাদের কিচ্ছু নেই যেন যদি ড্রাইভারে যদি বলিতে না আমাদের এখানে স্ট্যান্ড আছে আমরা এখানে পার্কিং করতে পারি আর নানান ধরনের ইয়ে সেটা তো আমাদের দরকার নেই আমরা যাবো যদি বাইরে চলে বলছো ফটো নিবো ফাইন করাবো নিয়ে গেলে আরে যদি আমরা ফাইন করতে যাই এ আমার এখানে পার্কিং আছে আমার দোকানে যদি আপনার বসে সবই একটা বোর্ড বানান বোর্ডে একটা ডিসিশন নেবেন একটা নিয়ম বানাবেন সেই নিয়ম অনুযায়ী আমরা কাজ করবো ডিফিনেটলি আপনাকে মানে মানে বিভাগ বসে ইয়েতে আমি যা দেখেছি যে আপনারা আমি একশন বাইরে আমরা করে পাঁচগ্রাম এলাকায় বানরের উপদ্রবে বন বিভাগের বানর খেতে অভিযান সামিল ছিলেন রেঞ্জ অফিসার কনজনাথ সহ আরো অনেকেই হাইলাকান্দি জেলার পাঁচগ্রাম এলাকায় বানরের উপদ্রবে বন বিভাগের বানর খেতে অভিযান অব্যাহত বৃহস্পতিবার বিভাগের এই বিশাল অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বন বিভাগের পাঁচগ্রাম আধিকারিক দেবশেষ নাথ এবং রেঞ্জ অফিসার কনজ নাথ ও আদর কোনার বিট অফিসার সুবিনয় দেব সহ কাটাকাল ফরেস্ট বিট অফিসার গোপাল দেব এবং সাথে ছিলেন বন বিভাগের সুরক্ষা বাহিনীর ত্রিশ জনের প্রতিনিধি দল পাঁচগ্রামের রাজাকার রানী কলোনি থেকে শুরু করে নেপালি পটি হয়ে গোটা পাঁচগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন কলোনি বিশেষ করে উমেশনগর কলোনিতে এই অভিযান চলে আতশবাজি ফাটিয়ে এই অভিযান প্রায় দুই ঘন্টা ব্যাপী চলতে থাকে সুবিনয় দেব জানিয়েছেন বানরের দল ক্রমশ হিংসাত্মক রোগ ছড়াচ্ছে তাই পাঁচগ্রাম অঞ্চলে বন বিভাগের পক্ষ থেকে বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে বনকর্মীদের দুটি ভাগে ভাগ করে প্রতিদিন এই অভিযান চলছে গোটা পাঁচগ্রাম জুড়ে আগামী দিনেও এই অভিযান চলবে যতদিন না বানরের উপদ্রব কমে এর স্থায়ী সমাধান না হয় মিজোরামে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু জাকিরের পরিবারের হাতে নগদ ত্রিশ হাজার টাকা প্রদান হিউম্যানিটি ফাউন্ডেশন এবং বাইতুল মাল আমরা বিশেষ করে অল ওভার ইন্ডিয়াতে পর্যালোচনা করে দেখা যায় আস্তে ইন্ডিয়াতে এই বান্দরের সমস্যাটা আছে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট এবং সব স্টেট গভর্নমেন্ট এইগুলো নিয়ে অনেক চিন্তিত আমরা এতদিন আমরা হাইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্টের পাঁচগ্রাম রেঞ্জের আন্ডারেও কিছু বান্দর উপদ্রুপ্ত এলাকা আছে আমরা প্রত্যেক দিনই দশজন মানুষে টোটাল দুইটা গ্রুপে ষোলো জন মানুষের ডিউটি করে আজকে অনেক দিন ধরে ডিউটি করছে কিন্তু আমরা কোনো সমাধান করতে পারছি না এখন আমরা দলবদ্ধভাবে আমরা আমরাও এটা নিয়ে চিন্তিত আমাদের ডিপার্টমেন্টও এটা নিয়ে চিন্তিত এবং কি করা যায় সমাধানের রাস্তার জন্য আমরা গভর্নমেন্টের কাছে বারবার বলছি এবং দেখা যাক কি করা যায় আমরাও চেষ্টা করছি যাতে বান্দরের সুস্থ সমাধান এটা বের করার জন্য এটা জিনিস আমরা গত কয়েক বছর থেকে জানতে পারছি আদর কোনাতে একশো বিঘার উপরে অধিক জমি রয়েছে সে ফরেস্ট ভিলেজ এখনও এখান থেকে তো বন বিভাগের পক্ষ থেকে বারবার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ কিন্তু স্থানীয় জনতার পক্ষ থেকেও যদি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তাহলে এই প্রকল্প ফরেস্ট ভিলেজ যেটা প্রকল্প এটা বাস্তবায়ন হতে পারে এই সম্পর্কে বন বিভাগের কোনো মতামত রয়েছে বন বিভাগে একশো কত বিঘা জমিন এখানে আছে আদর কোনা ঠিকই আছে এই জমিনে আমি যে অনেক আগের থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে বান্দরগুলো যেতে শিফটিং করা যায় কি না যায় কিন্তু বান্দরগুলো এমন এডিক্টেড হয়ে গেছে পাবলিকের সঙ্গে এরা এরাদের মানে মানে রেস্কিউ করাটা সম্ভব হচ্ছে না এবং ওই যে এরিয়াতেও নেওয়া যাচ্ছে না তবে গভর্নমেন্টও চেষ্টা করছে আমাদের ডিপার্টমেন্টও চেষ্টা করছে যাতে ওই এরিয়াতে নেওয়া যায় কি না থ্যাংক ইউ কাছারের কাটিগোড়া সমষ্টির অন্তর্গত শেওতি জীবির বাসিন্দা আনুর উদ্দিন বরভুইয়ার পুত্র জাকির হোসেন বরভুইয়ার মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় বহিরাজ্যে মিজোরামের লগ্নতে মৃত্যু হয় গত সতেরো সেপ্টেম্বর এরপর থেকে জাকিরের পরিবার পুরো অসহায় হয়ে পড়ে এই ঘটনার পর খোঁজ নেননি কাটিগোড়ার বর্তমান বিধায়ক খলিল উদ্দিন মজুমদার ছোট ছোট তিনটি শিশু নিয়ে বিপাকে পড়েন জাকিরের অসুস্থ বৃদ্ধ বাবা পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিল জাকির তার মৃত্যুতে গোটা পরিবার অসহায় হয়ে পড়ে শুক্রবার কাটিগোড়ার প্রাক্তন বিধায়ক মাওলানা আতাউর রহমান বরকুইয়া এবং হিউম্যানিটি ফাউন্ডেশনের সভাপতি তথা কাটিগোড়ার প্রাক্তন বিডিও শাহাবুদ্দিন আহমেদ এবং দৈনিক সাময়িক প্রসঙ্গ পত্রিকার সাব এডিটর তথা হিউম্যানিটি ফাউন্ডেশনের কোষাধ্যক্ষ মিলন উদ্দিন লস্কর তার বাড়িতে উপস্থিত হন নদহাত তামিরের বায়তুর মাত্র আন্তহবে থেকে নগদ দশ হাজার এবং হিউম্যানিটি ফাউন্ডেশনে ডক্টর মমিন রাজুল নগদ বিশ হাজার টাকা দান করেন মমিন রাজুলের দানকৃত সেই টাকা হিউম্যানিটি ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে জাকিরের অসহায় পরিবারের হাতে তুলে দেন তার তত্ত্বাবধানে চলছেন আমরা দশ হাজার টাকা বৈতুল মাল থেকে আজকে তাদের হাতে তুলে দেব তৎসঙ্গে শিলচরের একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মনিম রসুল মজুমদার যাকে মুনমুন নামে সবাই চিনেন তিনি পত্রিকায় এই মৃত্যুর সংবাদ দেখে তিনিও ব্যথিত হয়েছেন এবং তিনিও আমাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু তিনি
আমাদের কারিগরার প্রাক্তন সিনিয়র বিডিও জনাব শেহাবুদ্দিন আহমদ সাহেব এবং তিনি হিউম্যানিটি ফাউন্ডেশনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট এবং মিলন উদ্দিন লস্কর সাহেবই তিনি হিউম্যানিটি ফাউন্ডেশনের বর্তমান ট্রেজারার বা কোষাধ্যক্ষ এবং তিনি সাময়িক প্রসঙ্গ পত্রিকার সাব এডিটার হিসাবে কাজ করেন তো মুমিন রসিল রসুল মজুমদার দেখতার মুনমুন সাহেব এই মর্মান্তিক ঘটনা থেকে তিনিও তার জকাত থেকে বিশ হাজার টাকা হিউম্যানিটি ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে জনাব আলহাজ শেহাবুদ্দিন আহমদ সাহেবের কাছে তুলে দিয়েছেন এই বিশ হাজার টাকাও একটু পরে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের মার হাতে আমরা দেব তার শ্বশুর এখানে সামনে থাকবেন আপনাদের কাছে আমরা দোয়া সারা দেশে এখনো পর্যন্ত নয় কোটির অধিক সদস্যতা গ্রহণের মাধ্যমে ব্যাপক সারার মধ্যে দিয়ে চলছে রাষ্ট্রীয় সদস্যতা অভিযান আজ আসাম সরকারের মাননীয় মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া মহাশয় আমাদের জননেতা শ্রী বিজয় মালাকার মহাশয়ের উপস্থিতিতে করিমগঞ্জ জেলা বিজেপি কার্যালয়ে আয়োজিত সক্রিয় সদস্যতা অভিযান কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় হাইলাকান্দি জেলা কৃষি বিভাগের উদ্যোগে আজ বড় জুলাইয়ে কার্তিক বিহু উদযাপন করা হয় প্রতি প্রজননের মাধ্যমে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন ডিডিসি অ্যালড্রয়েড ফাইডিং সভায় জেলা কৃষি আধিকারিক আব্দুল বাতিন চৌধুরী কার্তিক বিহুর প্রাসঙ্গিকতা ও কৃষকদের উন্নয়নে কৃষি বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের কথা বলেন তিনি জৈব সারের গুণাগুলি তুলে ধরেন এবং রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এডিএ দিব্যজ্যোতি ফুকন বোয়ালিপার এডিও রাজিবুল হক মোল্লা হাইলাকান্দি এডিও আকাশদ্বীপ কালিকাপসা প্রাক্তন ব্লক চেয়ারম্যান হিফজুর রহমান চৌধুরী হাইলাকান্দি ফার্মার প্রডিউসারের এমডি আব্দুল মালিক লস্কর পারভিন সুলতানা লস্কর প্রীতমকান্তি পাল আব্দুল আলিম লস্কর আফতাবুদ্দিন লস্কর সহ আরও অনেকে স্থানীয় প্রতিনিধিরা অতিথিদের উত্তরীয় দিয়ে সংবর্ধনা জানান মানুষকে ক্ষতি করে না পরিবেশ নষ্ট করে না আজকে একদিন দুই দিন না এরকম করে ইউরিয়া যদি দিতে দিতে মাটি নষ্ট হয়ে যায় আমাদের অবস্থা কিন্তু বাজিয়া হয়ে দাঁড়াবে সেদিন কিন্তু আর সুধরণের ব্যবস্থা থাকবে না আজকে এই শুভক্ষণে আমি কৃষক বাহিনীদেরকে অনুরোধ করব যত পারেন বায়ো ওষুধ কাজ একটু কাজ কম করুন পোকা তো একটা থাকুক খেটে কোনো অসুবিধা নাই ওরা ওর উপর আলাদা সৃষ্টি করছে কিছু তো কারণ আছে ওর মধ্যে আর সব পোকা আমাদের শত্রু না কতগুলো পোকা আছে যারা ক্ষতিকারক পোকাটাকে ধরে খায় ওদিকে যখন আপনারা খুব উন্নত মানের একদম পেস্টিসাইড বা পোকা মারা ওষুধ মারবেন সব কিন্তু মরে যাবে সাপ ব্যাঙ্ক মরে যাবে এগুলা কিন্তু মরে গেলে প্রাকৃতিক ভাষ আসবে সেটা নষ্ট হয়ে থাকবে আজকে আপনারা দেখছেন অটাইমে বৃষ্টি অটাইমে শিলা বৃষ্টি আর আমেরিকার মতো জায়গায় বড় বড় টাইপুন তুফান এরকম হচ্ছে যে একদম মানে বড় কান্ট্রিও কিছু করতে পারতেছে না এ যেটা ক্লাইমেট চেঞ্জ এখন হতেছে এর কিছু পরিমাণে মানে আমরা প্রত্যেকে যদি অল্প অল্প করে এগুলো বন্ধ করতে পারি ভবিষ্যতে আমাদের দেখা যাবে যে আমাদের দেশে কিছু কাজ এই আপনার যেটা প্রাকৃতিক যেটা চেঞ্জ এটার থেকে কমবে ওই জন্য আমরা যথেষ্ট পরিমাণ গাছ লাগাবো আর যত পারি ন্যাচারের সঙ্গে মিলে থাকতে চেষ্টা করতে হবে শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ খবর আর একবার পৌরসভার কাজের ভতিয়ান চাই ডিসি কে দাবি তৃণমূল কংগ্রেসের আধারকান্দি বাইপাসে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা প্রাণ হারালো দুই যুবক কাটিগোড়ায় মাদক বিরোধী অভিযান প্রচুর ইয়াবা সজ্জিত এক আমার বাংলা সংবাদ এই পর্যন্তই নমস্কার